电视剧《东宫》最近热播，许多人都沉浸在小峰和李承银之间的爱恨情仇之中，成了万千追剧的《东宫》女孩中的一员。随着《东宫》剧情的展开，不同于小说中对《东宫》权谋的简略描述。电视剧扩展了李承银谋划东宫太子之位的细节，如万佛寺的铜钱案、太子李承业野心勃勃起兵造反等等。东宫、忘川情段。然而，李承银做了这些，又让小峰重新爱上他。而最让大家关注的，当然是小峰和李承银之间爱情的发展。小编从最新的剧情中已经看出，小峰其实又喜欢上了李承银。可是这到底是为什么呢？在又看了一遍电视剧之后，小编终于明白了，原来李承银做了这些是让小峰重新爱上了他。东宫、忘川情段。然而李承银做了这些又让小峰重新爱上他。第一件事是小峰和洛西、永明还有太子李承银、赵小姐一起玩耍的时候，小峰和赵小姐不慎同时掉落水中。两人皆不会水，在这般情急之下，李承银第一时间去救了小峰。两人彼此对视的时候，有些莫名的情感在其间荡漾。东宫、忘川情段。然而李承银做了这些，又让小峰重新爱上他。第二件事是李承银去修书的时候，小峰时常来捣乱。其实小峰是感觉到对他有些似曾相识的感觉。除此之外，小峰在这边们的皇宫之中总是学习礼仪，而躲到李承银旁边，不仅有人可以说说话解解闷，还能和他打雪仗也不会被骂。这样自在的感觉正是小峰向往的。东宫、忘川情段。然而李承银做了这些，又让小峰重新爱上他。第三件事是小峰翻墙的时候不小心摔了下来。李承银不仅背了他，还悉心的照顾他，帮他揉了脚踝。这件事让小峰知道，原来李承银还有这样温柔的一面，心里自然而然的就慢慢喜欢了。东宫、忘川情段。然而李承银做了这些，又让小峰重新爱上他。第四件事是两人一同去万佛寺调查铜钱事件。小峰从李承银的口中知道了很多关于铜钱的事情。也就是在调查的过程中，越来越相信李承银，觉得他是一个正直的人。而且李承银在朝堂之上，始终相信他，站出来为他说话，更是让小峰觉得李承银是个有担当的人。东宫、忘川情段。然而李承银做了这些，又让小峰重新爱上他。其实还有很多事都可以感觉到，小峰已经在喜欢李承银了。比如温泉里，李承银和小峰互不相让，从小峰的眼神中就可以看出他似乎已经动了心。到后来，小峰夜闯大理寺，表白自己真心相信李承银的时候，那种陷入爱情之中的感觉已经很清晰了。东宫、忘川情段。然而，李承银做了这些，又让小峰重新爱上他。大家觉得小峰是什么时候喜欢上李承银的呢？欢迎评论留言呀！